السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج ہمارا سی پلس پلس کا لیکچر نمبر تھری ہے جس میں ہم سی پی یو اسکیجولنگ کو ڈسکس کریں گے سی پی یو اسکیجولنگ ہے کیا لاسٹ میں ہم نے پروسیس ریڈ کیا تھا پروسیس جو ڈفرینٹ ہمارے کام ہوتے ہیں پروسیس ہوتے ہیں بہت سارے پروسیس کمپیوٹر کے کرنے والے کام ہوتے ہیں ان کو کون سے کام کو کب کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے اسکیجولنگ کیا ہے میجر ٹاسک آف این آپریٹنگ سسٹم از ٹو مینیج اے کلیکشن آف پروسیس جو ہمارے آپریٹنگ سسٹم کا میجر ٹاسک ہے اصل کام کرنا کیا ہے اس نے اس نے کرنا یہ ہے کہ اس کے جتنے بھی اس میں پروسیس ہوتے ہیں بہت سارے پروسیس ہوتے ہیں بہت سارے کام ہم ایٹ اے ٹائم کمپیوٹر کو کرنے کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھی کر کے دو وہ بھی کرو جی یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے اس نے پہلے کون سا کرنا ہے دوسرے نمبر پہ کون سا کرنا ہے تیسرے نمبر پہ کون سا کرنا ہے لاسٹ پہ کون سا کرنا ہے کس کا کام پہلے کرنا ہے کس کا بعد میں کرنا ہے یہ آپ کی سی پی یو اسکیجولنگ ہوتی ہے ہاں جی ملٹی پروگرامنگ ہم پڑھیں گے ملٹی پروگرامنگ ہمارے جو آج کل سسٹم آ رہے ہیں وہ ملٹی پروگرام سسٹم آ رہے ہیں آپریٹنگ سسٹم آ رہے ہیں ملٹی پروگرام ملٹی پروگرام آپریٹنگ سسٹم ہے پہلے جو ہمارے ڈاس وغیرہ ہوتے تھے وہ ڈسک آپریٹنگ سسٹم تھا وہ آپ کا سنگل پروگرامنگ سسٹم تھا آپریٹنگ سسٹم تھا اس میں ایٹ اے ٹائم صرف ایک ہی آپ کام کروا سکتے تھے آج کل جتنے بھی ہمارے آپریٹنگ سسٹم ہیں وہ سارے کے سارے ملٹی پروگرامنگ آپریٹنگ سسٹم ہے ملٹی پروگرام دا آپریٹنگ سسٹم کین میکس دے کمپیوٹر مور پروڈکٹیو بائی سوئچنگ دا سی پی یو امنگ پروسیس ٹھیک ہے اب ہم ہمارا جو ہے ایک آپریٹنگ سسٹم ہے ہمارے جو سی پی یو کو ہے وہ مور یوٹیلائز کر سکتا ہے ہم اس سے بہتر طریقے سے کام لے سکتے ہیں کیسے کام لے سکتے ہیں ہم آپ ڈفرینٹ پروسیس کے درمیان اس کو سوئچ کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس دو کام ہیں ایک بندے کا کام دس منٹ کا ہے ایک بندے کا کام پانچ منٹ کا ہم سی پی یو آپریٹنگ سسٹم یہ کرے گا کہ وہ کوشش کرے گا کہ جس بندے کا کام شارٹ ہے اس کا کام پانچ منٹ کا ہے وہ پہلے میں اس کو کروں دس منٹ والے کو کا کام بعد میں کروا دوں یہ نہیں کہ میں دس منٹ کام والا پانچ منٹ ویٹ کر لے تو یہ بیٹر ہے نہ کہ جس کا کام پانچ منٹ کا ہے وہ دس منٹ ویٹ کرے تو سی پی یو اچھا جی دا آبجیکٹو آف ملٹی پروگرامنگ از ٹو ہیو سم پروسیس رننگ ایٹ آل دا ٹائم اور ملٹی پروگرامنگ کا ہمارا دوسرا مین مقصد یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو سی پی یو ہوتا ہے وہ ایٹ آل ٹائم ایوری ٹائم وہ فری نہ ہو آل ٹائم وہ کوئی نہ کوئی کام کرتا رہے اگر دیکھیں ہم نے کمپیوٹر کو کرنے کے لیے سی پی یو کو ایک کام دے دیا ہے کہ یہ کام کرو سی پی یو وہ کام کر رہا ہے اس نے کام کمپلیٹ کر دیا جب کام کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد ہم اسے دوسرا کام دے دیتے ہیں اب فسٹ کام کے کمپلیٹ ہونے اور دوسرا کام کے دوسرے پروسیس کے وہاں تک آنے میں جو ٹائم ہے وہ ٹائم آپ کا ضائع ہو رہا ہے لیکن ہم ملٹی پروگرامنگ میں کیا کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے ہمارا سی پی یو آل ٹائم ہم اس کو یوز کرتے ہیں ہم اس کو فری نہیں رہنے دیتے ہمارا ایک پروسیس چل رہا ہے لاسٹ لیکچر میں جیسے ہم نے کیا تھا کہ وہ ایک جو ریڈی میں پڑا ہوتا ہے ہمارا ایک تو رننگ میں ہوتا ہے پروسیس وہ رننگ میں کام کر رہا ہے دوسرا اس کے پیچھے ریڈی میں پڑا ہے جب آپ کا رننگ والا کمپلیٹ ہوا فوراً ریڈی والا لوڈ ہو کے کام کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اس سے آپ کا سی پی یو کا ٹائم بہت سارا بچ جاتا ہے اچھا جی سی پی یو اچھا جی اس سے ہم ہمارا ہوتا کیا ہے دس شوڈ میکسیمائز سی پی یو یوٹیلائزیشن اگر ہم ملٹی پروگرامنگ کریں گے ملٹی پروگرامنگ سے ہمارا سی پی یو ہم موسٹ یوز کر سکتے ہیں ہم میکسیمم ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا ہم سے ہو سکے ہم سی پی یو کو یوز کر سکیں اس کو فری نہیں رہنے دینا اس سے جتنا ہو سکے ہم کام کروائیں ہم اس کو ہر ٹائم بزی رکھنا ہے کہ آپ نے کام کرتے رہنا ہے آپ نے بالکل بھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی بلکہ ایک ملی سیکنڈ کے لیے بھی آپ نے فری نہیں ہونا ہمارا یہ کام کمپلیٹ ہوا فوری یہ کمپلیٹ کرنا شروع کام کرنا شروع کر دو یہ کمپلیٹ ہوگا تو فوری دو اگلا کام کرنا شروع کر دو اسکیجولنگ کے ہمارے آبجیکٹوز کیا ہیں ہم اس کے کیا کیا ہم اس سے آبجیکٹوز حاصل کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہے میکسیمائز سی پی یو یوٹیلائزیشن ہمارا سب سے پہلا مقصد سی پی یو اسکیجولنگ کا ہے کہ ہم سی پی یو کو میکسیمم نمبر آف ٹائم اس کو یوز کر سکیں اس کو یوٹیلائز کر سکیں اس کو فری نہ رہنے دیں دوسرا ہے میکسیمائز یوٹیلائزیشن آف ادر ریسورسز ہمارے جتنے بھی ریسورسز ہیں ادر ریسورسز آپ کا پرنٹر ہے آپ کا اسکینر ہے آپ کا اسپیکر ہے آپ کا ایل سی ڈی ہے جتنے بھی ریسورسز ہیں ان کو بھی میکسیمم آپ نے یوز کرنا ہے میکسیمائز یوز کرنا ہے اس کو ان کو بھی فری نہیں رہنے دینا اگر ایک کام پرنٹر کا کرنے والا ہے ایک پروسیس ہے اس کو صرف پرنٹر سے کام کروانا ہے وہ پرنٹر اس کا کام کرے اور دوسرا کام ہے جو اسپیکر سے کرنے والا ہے اسپیکر اس کا کام کرے یہ نہیں کہ فسٹ کا پرنٹر کام کر رہا ہے اور اسپیکر فری رہے نہیں ہم نے جتنے بھی ان پٹ آؤ
تھرو پوٹ اس کی اس کے جو تھرو پوٹ ہمارے میکسیمم ہمیں حاصل ہو اس کے جو ہمیں ریزلٹ ہے اس کا وہ میکسیمم نمبر ہم ریزلٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں منیمائز ویٹنگ ٹائم ہم اور کیا کہتے ہیں کہ ہمارا جو ٹائم ہے ویٹنگ ٹائم ہے اور ایک ہمارے کام کو کرنے کا ویٹ کرنا کہ ہمارا کام ہو فسٹ کام ہو رہا ہے دوسرے کا جو ہے پروسیس ہے اس نے ویٹ کرنا ہے اس نے جو ویٹ کرنا ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں وہ منیمم ویٹ کرنا پڑے ہر پروسیس کو جتنا ہو سکے ہم منیمم ویٹ کروائیں کم سے کم ویٹ کروائیں ہم نے کام اس طرح سے اس کو اسکیجولنگ کرنی ہے اس کی کہ ہمارے جتنے بھی پروسیس ہیں ایک دس پروسیس ہیں پندرہ پروسیس ہیں جو ویٹنگ میں ہیں وہ کم سے کم آپ ویٹ کرنا پڑے ان کو اس کے بعد آ جاتا ہے جی منیمائز ٹرن اراؤنڈ ٹائم ٹرن اراؤنڈ ٹائم میں آپ کا ویٹنگ ٹائم آ جائے ٹوٹل ٹائم آپ کا ٹرن اراؤنڈ ٹائم آپ اس کو منیمائز کرنا چاہتے ہیں ایک پروسیس ہے آپ کا وہ نیو سے لے کے اس کے ٹرمینیٹ تک جانے میں جو سارے کا سارا جو ٹائم ہے آپ کا وہ ٹرن اراؤنڈ ٹائم آ جائے گا اس کو ہم منیمائز کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کا سب سے پہلے ویٹنگ ٹائم آ جاتا ہے نیو سے آپ کا آیا اس نے رننگ اس میں ویٹنگ میں سوری اس میں نیو سے آپ کا ریڈی میں آیا ریڈی سے جب رننگ میں جائے گا اگر اس کو انپوٹ آؤٹ پوٹ ڈیوائسز نہیں ملے اگر اس کو دو ڈیوائسز چاہیے ایک میں رہی ہے وہ اس نے ویٹنگ میں آنا ہے اس نے ویٹنگ میں چلا جائے گا کہ جب تک دوسری ڈیوائس فری نہیں ہوتی وہ اتنی دیر ویٹ کرے گا آپ کا ویٹنگ ٹائم آ جائے گا اس کے بعد کمپٹیشن ٹائم آ جائے گا آپ کا ایک کام کو کمپلیٹ ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے وہ ٹائم آپ کا آ جائے گا وہ کتنا ٹائم اور انپوٹ آؤٹ پوٹ ڈیوائسز اس کو ملنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے ایک انپوٹ ڈیوائس اس کے پاس ہے دوسری لینی ہے اس نے ان دونوں کو ڈیوائسز جب اس کو ملیں گی پھر وہ اپنا کام اسٹارٹ کرے گا یہ سارے کے سارے آپ کا ٹائم ٹرن اراؤنڈ ٹائم ہے یہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ منیمم ہو میں کم سے کم ویٹ کرنا پڑے ہمارا جو کمپٹیشن ٹائم ہے کسی کام کو کمپلیٹ ہونے کا کے لیے ٹائم ہے وہ بھی کم سے کم لگے ہمیں ان پٹ اور آؤٹ پٹ ڈیوائس جو بھی ہیں وہ جو ملنی ہے جو ہم نے لینی ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم جلدی سے جلدی جتنی جلدی ہو سکے ہمیں وہ مل جائے اس کے بعد رہتا ہے منیمائز رسپانس ٹائم رسپانس ٹائم آپ کا منیمائز ہو آپ کا ایک پروسیس ہے اس نے وہ آ گیا ہے وہ کام کرنا ہے اس کو رسپانس آپ کا سی پی یو جتنی جلدی ہو سکے کرے آپ کا فسٹ کام جلدی سے جلدی کام کمپلیٹ کرے اور نیکسٹ جو آپ کا پڑا ہے پروسیس اس کو جلدی سے جلدی رسپانس کرے اس کو زیادہ ویٹ نہ کرنا پڑے اس کے بعد فیئرنیس آ جاتا ہے کہ آپ کا جو سی پی یو ہے وہ ہر کام کے ساتھ فیئرنیس ہو سب کو ایکول رائٹ دے یہ نہیں کہ ایک کو کا کام کرتا رہا ہے دوسرے کو وہ پوچھ ہی نہیں رہا وہ سب کو ایکول ہی ٹائم دے گا اس کے بعد ہماری اسکیجولنگ آ جاتی ہے جی اسکیجولنگ ہماری دو طرح کی ہوتی ہے کہ پریمیٹیو ہوتی ہے دوسری نان پریمیٹیو ہوتی ہے پریمیٹ نان پریمیٹیو اور نان پریمیٹیو نان پریمیٹیو وہ ہوتی ہے کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ ایک کام ہم نے دے دیا کسی چیز کو کمپیوٹر سی پی او کو کرنے کے لیے وہ کر رہا ہے اس کے بعد دوسرا کام آ گیا ہے ابھی وہ کام فسٹ چل رہا ہے ہمارا دوسرا کام بھی آ گیا ہے وہ کیا کرے گا سی پی یو یہ نہیں کرے گا کہ فسٹ کے چھوڑ کے کام کو سیکنڈ کا کام سٹارٹ کر دے گا وہ کیا کرے گا پہلے فسٹ کا کام کمپلیٹ کرے گا پھر اس کے بعد دوسرے کا کام کرنا سٹارٹ کرے گا یہ ہماری نان پریمیٹیو اسکیجولنگ ہوتی ہے پریمیٹیو اسکیجولنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اگر ایک پروسیس چل رہا ہے ایک کام ہو رہا ہے اس کے بعد نیکسٹ پروسیس آ جاتا ہے تو وہ کیا کرے گا اگر اس کے پاس پرورٹی ہے کام کروانے کی اس کے پاس طاقت ہے کہ وہ پہلے کام کروا لے جائے اس کا کام ہی شارٹ ہے سی پی یو کیا کرتا ہے اگر وہ کہتا ہے اس کو فورس کرتا ہے کہ فسٹ کو روک دو فسٹ جو آپ کا پروسیس چل رہا ہے اس کو روک دو ابھی اس کو کام کا ویٹنگ میں بھیج دو اور میرا کام پہلے کرو تو وہ ہمارا پریمیٹیو شیڈولنگ آ جاتی ہے اسکیجولنگ آ جاتی ہے وین اے پروسیس اس کی اچھا اسٹیٹ اس کی چار ہوتی ہیں وین اے پروسیس وچ فرام ایٹ دی رننگ اسٹیٹ ٹو ویٹنگ اسٹیٹ ہمارا جی ہے نان پریمیٹیو اسکیجولنگ ہے ہماری جو فسٹ ہے وین اے پروسیس وچ از فرام رننگ ٹو ویٹنگ اسٹیٹ اب یہ نان پریمیٹیو ہے رننگ ہے کام کر رہا ہے وہ ویٹنگ میں چلا جاتا ہے ویٹنگ میں کب جاتا ہے وہ تبھی جاتا ہے جب اس کو ایک سے زیادہ ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ اس کو نہیں ملتی ایٹ اے ٹائم اس کو نہیں ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ پھر وہ ویٹنگ میں چلا جاتا ہے وین اے پروسیس وچ فرام رننگ ٹو ریڈی اسٹیٹ اور دوسرا کیا ہے آپ کا رننگ سے ریڈی میں چلا جاتا ہے اب پچھلے لگیر میں ہم نے ڈائیگرام میں دیکھا تھا کہ یہ تب جاتا ہے جب اس پہ کوئی انٹرپٹ ہوتی ہے جب اس میں کوئی انٹرپشن ہوتی ہے پھر ہی یہ رننگ جو کام کر رہا ہے کام کرتے کرتے اس کو رو کے دوبارہ سے ریڈی میں بھیج دینا کہ جا کے جی آپ ویٹ کرو ریڈی میں وہ تبھی ہوگا جب کسی دوسرے پروسیس کے
कोई दो चाहिए थे प्रिंटर चाहिए था और स्कैनर भी चाहिए था प्रिंटर था उसके पास स्कैनर नहीं था उसे स्कैनर मिल गया है और काम एक और हो रहा है वो क्या करेगा वो दूसरा जो काम हो रहा है उसको रोकेगा रो के जब इसको दोनों मिल गई हैं वो अपना काम स्टार्ट कर देगा उसने भी बाई फोर्स उस जो पहला जो प्रोग्राम काम कर रहा था जो सी अभी काम कर रहा है उसको रोक दिया जब इसको दोनों इनपुट आउटपुट डिवाइसेस किसी प्रोसेस को मिल गई हैं तो वो दूसरे को रोके अपना काम शुरू कर देता है ये भी हमारा प्रेमिटिव स्केजुलिंग है उसके बाद ने प्रोसेस टर्मिनेट जब आपका प्रो, प्रोसेस ख़त्म हो जाता है एक प्रोसेस का काम कंप्लीट हुआ तो वो टर्मिनेट हो जाता है ये भी आपका नॉन प्रेमिटिव आ जाएगा स्केजुलिंग हमारे एल्गोरिदम कौन से हैं चार तरह की हमारी स्केजुलिंग होती है हमारा सी पी करता है वो चार तरह की करती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यह फर्स्ट जो हमारी है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो पहले आएगा पहले उसी का काम होगा ये इसकी आप एग्जांपल देख लें हम बैंक में जाते हैं बैंक में हमने कुछ चेक ही कैश करवाना है तो बैंक में जाके आप ये नहीं करते कि वहाँ पे एक लाइन लगी है तो आप लाइन में जाके आगे खड़े हो जाएं कि जी मेरा पहले काम करो जी वो बैंक वाले आपका पहले काम नहीं करेंगे बल्कि दूसरे लोग भी नहीं आपको करने करवाने देंगे अपना काम उसमें क्या है उसमें आपको एक लाइन में खड़े होना पड़ेगा जहाँ पर लाइन एंड हो रही है वहाँ पर आप आके खड़े हो जाएंगे जब आपसे पहले वाले लोग हैं जो उनका काम कम्प्लीट हो जाएगा फिर आपकी बारी आएगी जो फर्स्ट पहले नंबर पर आएगा फर्स्ट काम पहले आया फर्स्ट सर्व पहले ही उसी का काम होगा दूसरे का काम बाद में आएगा जो दूसरे नंबर पे आया उसका दूसरे नंबर पे होगा तीसरे नंबर पे आया उसका तीसरे नंबर पे होगा जो फोर्थ नंबर पे आया उसका फोर्थ नंबर पे काम होगा इसी तरह से वो एक क्यू में काम चलता रहता है एक तरतीब से काम चलता रहता है सी में भी ये स्केजुलिंग होती है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्केजुलिंग करता है कि आप उसने स्केजुलिंग इस तरह से की है कि आपके जो प्रोसेस आ रहे हैं सी को वो इस तरतीब से दे रहा है जिस तरतीब से आपके प्रोसेस आ रहे हैं उसी तरतीब से प्रोसेस उनको आगे ट्रांसफ़र करता जा रहा है वो उसका काम करता जा रहा है टर्मिनेट होता जा रहा है और पीछे से नेक्स्ट आपका आ जाता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो आपकी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट सेकेंड जो स्केजुलिंग है वो आपकी सबसे जो छोटी जॉब है वो सबसे स्माल जॉब है वो पहले होगी अब क्या है अब एक बैंक में गए जी हमने हमने कोई काम करवाना है या किसी भी प्रिंसिपल से कॉलेज से काम करवाना है दो लोग हैं दोनों आ गए एट अ टाइम आ या हम एक बंदा पहले आया उसका काम पंद्रह मिनट का है अब दूसरा बंदा आया उसके बाद आया लेकिन आया तो वो बाद में है लेकिन उसका काम है जस्ट दो मिनट का काम है तो हम क्या करते हैं सी वो प्रिंसिपल क्या कहेगा कि भाई आपका काम पंद्रह मिनट का आप थोड़ा सा वेट कर लो इसका काम जस्ट दो मिनट का है मुझे पहले इसका काम ख़त्म कर लेने दो अब उसकी जॉब बिल्कुल शॉर्ट थी शॉर्ट जॉब है तो उसको पहले हमने सर्व किया उसका पहले काम कर दिया ताकि उसको बहुत ज़्यादा वेट ना करना पड़े अगर हम पहले जिसका पंद्रह मिनट का काम है उसका काम करना स्टार्ट कर दें जिसका दो मिनट का काम है उसको पंद्रह मिनट बैठना पड़ेगा कि मुझे मेरा काम करवा लूँ अब अगर जिसका पंद्रह मिनट का काम है अगर हम उसको वेटिंग पे लगा दें तो वो क्या करेगा वो जस्ट टू मिनट उसको वेट करना पड़ेगा दो मिनट बाद उसकी बारी आ जाएगी दूसरे बंदे का काम खत्म हो जाएगा हमने मिनिमाइज करना होता है वेटिंग टाइम को कि जितना भी वेटिंग टाइम हो सीपीयू का वो कम से कम हो उसे कम से कम वेट करना पड़े शॉर्टेस्ट जॉब है फर्स्ट जो सबसे छोटी जॉब है वो पहले सर्व होगी अगर एक काम है वो हो रहा है हम कहते हैं एक मेरा काम दस सेकंड का है वो पाँच सेकंड चला उसके बाद एक और काम आ गया वो जस्ट एक सेकंड का था जो पाँच सेकंड वाला काम चल रहा है अभी उसने पाँच सेकेंड और चलना है वो क्या करेगा वो काम स्टॉप कर देगा वो पाँच सेकेंड वाला स्टॉप हो जाएगा और जो एक सेकेंड वाला है वो एक सेकेंड चलेगा और काम खत्म करके पाँच सेकेंड वाला दोबारा से अपना काम स्टार्ट कर देगा उसके बाद प्रोरिटी स्केजुलिंग आ जाएगा प्रोरिटी स्केजुलिंग में होता है कि जिसके पास प्रोरिटी होती है जिसके पास ताकत होगी वो अपना काम पहले करवा लेगा जिसके पास ताकत नहीं है वो काम बाद में करवाएगा वो जो आजकल हमारे कंट्री में चलता है जो आप लाइन में लगे खड़े हैं बाद में लोग आते हैं वो अपनी पावर से अपना काम करवा के पहले चले जाते हैं सीपीयू में भी ऐसी है प्रायोरिटी स्केजुलिंग क्या है अगर जिस प्रोसेस के पास ज़्यादा प्रायोरिटी होगी वो उसके पास पावर है प्रायोरिटी है कि काम करवाने की पहले कि दूसरा चाहे वो एक सेकेंड का ही है जो सेकेंड नंबर पर आया उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उसके पास ज़्यादा पावर है तो वो क्या करेगा फर्स्ट को रोक देगा बेशक फर्स्ट शॉट है जो जॉब उसका काम भी कंप्लीट होने वाला वो उसको रोकेगा और अपना काम स्टार्ट कर देगा जब उसका काम कंप्लीट होगा फिर वो कहेगा जी अब आप अपना काम कर लो ये आपका प्रायोरिटी स्केजुलिंग आ जाता है उसके बाद राउंड रोबन स्केजुलिंग आ जाता है राउंड राउंड रोबन स्केजुलिंग में क्या है आप हम टाइम इंटरवल बना लेते हैं हम वक्फे बना लेते हैं छोटे छोटे कि आप इसका काम इतने सेकंड के लिए होना इतने सेकंड के लिए फिर दूसरा आ जाए इतने सेकंड अगला करवा ले इतने सेकंड अगला करवा ले कि अगर दो हमारे पास कोई काम के लिए दो लोग आ गए इकट्ठे ही आ गए वो अब वो क्या कहेंगे जी पहले मेरा करो पहले मेरा करो हम क्या
उसके ये हमारी सी पी स्केजिंग थी तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको बाय एग्जांपल इसको सॉल्व करेंगे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सॉल्व फर्स्ट सर्व और शॉर्टेज जॉब फर्स्ट प्रायोरिटी और राउंड रॉबन को इसमें हम ये पैरामीटर भी करेंगे और नॉन पैरामीटर ये जो हमारी होती है ये जो हमारी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ये नॉन पैरामीटर है ये पहले आ गया उसका काम पहले होना है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट क्या है इसमें ये पैरामीटर भी हो सकती है नॉन पैरामीटर भी हो सकती है कि जो पहले चल रहा है वो काम कम्प्लीट करें फिर उसके बाद आने वाला अपना काम कम्प्लीट करें तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे